வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு வீடியோ சீரீஸ் இது வந்து ஜெர்மனியோடைய ஜாப் சீக்கர் விசா பற்றின சீரீஸ் வந்துட்டுருக்கோம் இந்த பிளேலிஸ்ட்டை ஏற்கனவே பிளேலிஸ்ட்டில் நான் அமெரிக்கா பற்றி போட்டிருக்கேன் சவுத் கொரியா மற்ற நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் இதில் இருக்கிற விசா அப்டேட்ஸ்லாம் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த பிளேலிஸ்ட் பிரத்யேகமாக ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஜாப் சீக்கர் விசா மற்றும் அதுக்கப்புறமா வர மீதி விசாக்கள்லாம் பற்றி ஜெர்மனிக்கான பிளேலிஸ்ட் இது நீங்கள் ஜெர்மனியில் ஒரு வேலை தேடி போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறீங்களா நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஜாப் சீக்கர் குறிப்பாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முதல் விஷயம் உங்களுடைய படிப்பு வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட படிப்பாக நீங்கள் இங்கே ஒரு காலேஜில் படிச்சிருப்பீங்க அந்த படிப்பு வந்து ஜெர்மனியில் அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்களா அப்படின்னு முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய ரெகக்னேஷனையும் கேட்பாங்க அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கேட்பாங்க சர்டிஃபிகேட் கூட இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் கேட்பாங்க அது வந்து எப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதுக்கும் அவங்களே வந்து ஒரு அதுக்கு ஒரு உபாயம் சொல்கிறாங்க அதாவது அனபின் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே நம்ம போனோன்னா நம்மளுடைய படித்த யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் அது அங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும் அது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பக்கத்துலேயே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதா இல்லையா அப்படின்னு அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் படித்த படிப்பு நீங்கள் வந்து எந்த டி எந்த டிகிரி வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் ஒரு நர்சிங் பண்ணியிருக்கலாம் ஃபார்மசி பண்ணியிருக்கலாம் பயாலஜி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை லேப் டெக்னீஷனாக பண்ணியிருக்கலாம் எந்த படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் அந்த படிப்பு ஜெர்மனியில் ரெகக்னைஸ்டா அப்படின்னு நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா அங்க வேலை தேடி போலாம் ஐடி மட்டும்தான் போகணும் அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா பல துறைகள் இருக்கு எல்லா துறைகளையுமே வேலை வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு ஐடி தான் சொல்ல போனா கொஞ்சம் மோசமா ஆகிட்டு இருக்கு இந்த முதல் பதிவுல நம்ம இந்த அனபின் டேட்டா பேஸ உபயோகப்படுத்தி எப்படி நம்ம படித்த படிப்போ நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகமோ அங்கீகரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு பார்ப்போம் இதை நீங்கள் வீசா அப்ளை பண்ணும்போது கொடுத்தாகணும் அதை நான் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் முதல்ல நான் அனபின் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகிறேன் வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனோன்னா வெல்கம்னு கொடுத்துருக்காங்களா சர்டிஃபிகேட் ரேட்டிங் ஈக்வாலிட்டி ரேட்டிங் இருக்கும் இந்த ரைட் சைடில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் ப்ரொஃபஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த அனபின் டேட்டா பேஸ் இந்த வெப்சைட்டோடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இந்த லிங்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் உபயோகப்படுத்தி நீங்களும் இதை வந்து உங்களுடைய காலேஜை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டா பேஸ் ப்ரொவைட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி எவாலுவேஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எஜுகேஷனல் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் சப்போர்ட் அத்தாரிட்டிஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல் இன் டு ஜெர்மன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீங்கள் வெளி நாட்டில் படித்த ஒரு படிப்பு இந்த நாட்டில் எப்படி நாங்கள் எதுக்கு சமமாக எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேட்டா பேஸ் கொடுக்கும் இது வந்து ஒருத்தர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம முதல்ல யூனிவர்சிட்டிக்கு போகலாம் இது ஜெர்மனில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க இங்கே மேலே வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய ப்ரௌசருக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா சொல்லுங்கள் நான் உதவி பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போது யூனிவர்சிட்டியை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இன்ஃபர்மேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னு இங்கே சர்ச் ஃபார் டீலில் முதல்ல பார்த்தோம்னா ஓப்பன் கண்ட்ரி செலெக்ஷன்னு இருக்குது இங்கே போய் நம்மளுடைய நாடை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் ஐக்கு போகலாம் இல்லைனா இங்கே மேலே ஐன்னு இருக்கும் இந்தியா இல்லையா ஐ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்தியா வந்துடும் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அங்கேயே கன்ஃபார்ம்னு ஒரு வந்தது இல்லையா அந்த கன்ஃபார்ம் கண்ட்ரி செலெக்ஷன் கொடுத்துட்டோன்னா இந்தியாவோடைய எல்லாமே வந்துடும் இப்போது இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்னென்ன டிகிரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பேச்சுலர் டிகிரி அதாவது இது வந்து நம்ம படித்த அந்த துறை கிடையாது இது வந்து ரொம்ப ஹையர் லெவல் டிகிரி எல்லா இப்போ பேச்சுலர் டிகிரி மூணு வருஷம் அப்படின்னா எல்லாருமே அதில் வந்துடுவாங்க ஒரு பிஎஸ்சி பண்ணுறவங்க 
பிஏ பண்ணுறவங்க பிஏ ரெண்டு வருஷமாக ஞாபகம் இல்லை நான் அந்த மாதிரி ஆனால் எல்லாருமே வந்து அந்த மூணு வருஷம் டிகிரி படிக்கிற எல்லாருமே அதுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க நாலு வருஷம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கும் நாலு வருஷம் பண்ணுவாங்க இப்போ எம்சிஏ வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் வருவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த ஹையர் டிகிரியில் வந்துடுவாங்க நாம் இப்போ டிகிரி செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் இங்கே கீழே வந்து என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அக்ரிகல்ச்சர் ஜேர்னலிசம் லா மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் எதில் படிச்சிங்கன்னு இருக்கும் அதுவுமே நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நம்ம இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போகலாம் இன்ஸ்டியூஷனில் போய் இந்த நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்னுடைய இன்ஸ்டியூஷன் நான் படித்தது பாண்டிச்சேரி அப்போ புதுச்சேரி அப்படின்னு இருக்கு என்னுடைய நம்ம கண்ட்ரி ஏற்கனவே ஐ செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அங்கே அதனால் அது இங்கே வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டிகிரி கூட உங்களுடைய டிகிரி நேராக போய் பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்ஸ்டியூஷன் முதல்ல காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிகிரி காமிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இங்கே வந்திருக்கேன் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியறதுக்கு நான் புதுச்சேரி செலக்ட் பண்ணிட்டேன் புதுச்சேரியில் இங்கே நிறையா இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ப்ரைவேட்டு ஸ்டேட் இதில் எங்குமே இன் யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகத்துடைய பெயர் கிடையாது இதுவுமே குரூப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ப்ரைவேட்டா டீம்டா அந்த மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் படித்தது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டி நான் சர்ச் கொடுக்குறேன் எனக்கு வந்துடுச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் கொடுத்தது பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லி ரெட் கலரில் வந்துடுச்சு இது வந்து பெக்கு இப்போ பேர் மாற்றிட்டாங்க புதுச்சேரி டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டின்னு மாற்றிட்டாங்க இப்போ இதை ப்ளஸ் கொடுத்தோன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் விழாவரியாக வந்துடும் டீட்டெயில் அந்த யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்குது அதோடைய எண்ணிலேருந்து எப்போ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேயே இந்த யூனிவர்சிட்டியை ஜெர்மனி வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிடுச்சு இப்போ சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி இதில் ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கு பாருங்கள் இங்கே H+ ப்ளஸ் அப்படின்னா இந்த வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு அர்த்தம் H- மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு இது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணலை ஆனால் ஃப்யூச்சரில் நடக்கலாம் இது ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் தீஸ் இன்ஸ்டியூஷன் யூனிஃபார்ம் ஸ்டேட்டஸ் இந்த இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து இப்போ எங்களால் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால் நாங்கள் இன்னும் ஸ்டடி பண்ணி தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் படித்த பல்கலைக்கழகம் ஹெச் ப்ளஸில் இருக்குன்னா உங்களுக்கு முதல் தடை முடிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா யூனிவர்சிட்டினால் உங்களை வந்து தடை பண்ண முடியாது இதை நீங்கள் இப்போ கவுன்சிலிங் எடுக்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் இதை கவனிச்சுக்கலாம் நீங்கள் சேர போகிற யூனிவர்சிட்டி ஜெர்மனி ரெகக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியா அப்படின்னு கூட நீங்கள் பார்த்துட்டு சேரலாம் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டதா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ யூனிவர்சிட்டி டிகிரிக்கு போனோம்னா யூனிவர்சிட்டி டிகிரியில் நம்ம முன்னாடி செலக்ட் பண்ண மாதிரி இப்போ நான் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன்னு வச்சுப்போமே பேச்சுலர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் எந்த துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் எங்கே வரும் ஏபி இன்ஜினியரிங் அதான் இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் இல்லை நான் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இதில் அதில் வரமாட்டேங்குது இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் பேச்சுலர் ஆஃப் பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி நான் வந்து பிடெக்கு பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி படித்தேன் இது வந்து இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஏ ஃபோர் அதாவது ஏ டூ அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு கம்மியாக படித்தீங்கன்னா ஏ டூ கிளாஸில் வரும் நீங்கள் நாலு வருஷத்துக்கு மேலே படித்தீங்க அப்படின்னா ஏ த்ரீயில் வரும் டிகிரி டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் வித் டிப்பிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் நாலு வருஷம் அதாவது நாலுக்கு கம்மியாக இருந்தால் ஏ த்ரீ மூணுக்கு கம்மியாக இருந்தால் ஏ டூ நாலாக இருந்ததுன்னா ஏ ஃபோர் நாலுக்கு மேலே இருந்தால் ஏஃபை அதுக்கப்புறம் பிஜி இந்த மாதிரி பல கிளாஸில் வந்து நம்மளுடைய டிகிரியும் கொடுக்குறாங்க இப்போ நான் இன்னும் தெளிவாக நான் பிடெக் மட்டும் படிக்கல நான் எம்பிஏவும் படிச்சுருக்கேன் அதனால் நான் மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டு வருஷம் மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சுருக்கேன் எந்த ஃபீல்டில் படித்தேன் இங்கே வரலையா நான் இன்டர்நேஷ்னல் 
பிஸ்னஸ் இந்த ஒர்க்கு பார்த்தீங்களா இதில் தான் படித்தேன் லயலா காலேஜில் இப்போ மாஸ்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் லயலாவில் படித்தேன் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிலையும் படித்தேன் இப்போது இது எனக்கு ஏ ஃபைவில் வருது கிளாஸ் இப்போ டிகிரி டைப் ஆஃப் கோர்சஸ் வித் டிப்பிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் பீரியட் ஆஃப் மோர் தேன் ஃபோர் இயர்ஸ் நாலு வருஷத்துக்கு மேலே நான் வந்து டிகிரி படிச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற அந்த கிளாஸும் வந்துடும் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு தான் நீங்கள் ஜாப் சீக்கர் வீசா அப்ளை பண்ணணும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதை மட்டும் காமிக்கிறேன் அனபின் டேட்டாபேஸ் பிரிண்ட் அவுட் லிஸ்டிங் போத் யர் டிகிரி அண்ட் தி அவார்டிங் இன்ஸ்டியூஷன் இண்டிவிஜுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பேரபிலிட்டி பை அனபின் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி அனபின் ப்ராசஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் படித்த பல்கலைக்கழகம் மற்றும் துறை டிகிரி இது ரெண்டுத்தையும் என்ன ரெகக்னைஸ்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஜெர்மனியோடைய விசா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு முதல் ஸ்டெப்பில் இது ஹெல்ப் பண்ணும் இதில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் குறிப்பிட்ட சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம் நான் அதுக்குன்னு தனியாக வீடியோ பண்ணி போடுறேன் இந்த பிளே லிஸ்ட்டை கவனிங்க தொடர்ந்து மீ மீதி வீடியோலாம் வரும் எப்படி ஜாப் சீக்கர் விசா அப்ளை பண்ணணும் ஒரு ஒருத்தருடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் இன்னும் தொடர்ந்து சொல்லுவேன் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் வணக்கம்